భారత దేశ రాజకీయ ముఖ చిత్రంపై అనేక రాజకీయ పార్టీలు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి అయితే ప్రజల విశ్వాసం ఏ పార్టీ వైపు ఉంటుందో అదే శాశ్వతంగా మనగడ సాధిస్తుంది అనేక పార్టీలను ఉద్భవించే స్థాయికి కూడా ప్రజలు వాటిని తీసుకుని వస్తుంటారు రెండు వేల పన్నెండు నవంబర్ ఇరవై ఆరున అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ స్థాపించి ఢిల్లీలో అధికారాన్ని చేపట్టాడు ఆ తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో కూడా భారీ మెజార్టీతో ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా గెలవడంతో పాటు పంజాబ్లో కూడా అధికారాన్ని తీసుకొచ్చారు అయితే ప్రస్తుతం ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కళ్ళు తెలంగాణపై పడ్డాయి తెలంగాణలో కూడా ఈ పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు కార్యనిర్వహణ జరుగుతుంది ఈ మేరకు అనేక మంది నాయకులు కూడా ఇక్కడ ముందుకు వస్తున్నారు ప్రస్తుతం మనతో టిడ్డి సుధాకర్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అభివృద్ధి ట్రైనింగ్ నిర్వాహకులు మనతో ఉన్నారు ఆయనను అడిగి అనేక విషయాలు తెలుసుకుందాం సుధాకర్ గారు నమస్కారం తెలంగాణలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి పునాదులు లేవు కార్యకర్తలు లేరు అయినా నాయకులు ఉన్నారు భవిష్యత్తులో కార్యాచరణ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే పునాదులు లేవని కాదు కానీ ముందు పార్టీ ఉంది ఇక్కడ అంటే దాదాపు ఒక పది పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి కూడా పార్టీ మొదలుపెట్టారు కానీ సరైన పద్ధతుల్లో ఇంకా ఆర్గనైజేషన్ కరగలేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే కేజ్రీవాల్ ప్లానింగ్ అంత ఏంటంటే ముందు మెల్లమెల్లగా ఎక్స్పాన్షన్కే ఆయన ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు దాంట్లో భాగంగానే ముందు ఢిల్లీలో నిలదొక్కోలేదు ఇంకా నిలదొక్కలేదు నన్ను అడిగితే ఇంకా ఢిల్లీలో నిలదొక్కోలేదు ఎందుకంటే అక్కడ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆయన చేతులు లేదు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డెవలప్మెంట్ ఆయన చేతులు లేదు ప్రతిదానికి ఇంకా డెఫినెట్ గవర్నమెంట్ కాల్సిందే ఇండిపెండెంట్ గా ఇప్పుడు వచ్చిన పంజాబ్ వచ్చిన గవర్నమెంట్ మాత్రమే కొద్దిగా ఇండిపెండెంట్ అక్కడ అంత ఇబ్బంది లేదు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఇంకా వేలుకుంటున్న పార్టీ నన్ను అడుగులేదు సో ఈ ఈ క్రమంలోనే ఒక్క రాష్ట్రానికి వెళ్ళి చేద్దామని ప్రయత్నాలు దాంట్లో గుజరాత్ తర్వాత హిమాచల్ ప్రదేశ్ కర్ణాటక కేరళ ప్రయత్నంతో పాటుగా తెలంగాణలో కూడా దీన్ని పెంచాలనే ప్రయత్నాల్లోనే ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని ప్రయత్నాలు జరిగాయి అటువంటి దాంట్లో అంటే నేను బేసికల్గా ఇంతకుముందు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఉండేవాడు దాదాపు నలభై ఏడు సంవత్సరాల పాటు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఉన్నాను కమ్యూనిజమే కరెక్ట్ అని చెప్పి నమ్ముతున్నావాడు ఇప్పుడు కూడా నమ్ముతున్నావాడు పోతే ఆ పడికట్టు పదాలు మార్క్సిజం లెంగ్విజం ఇవన్నీ లేకుండా ఒక శక్తి నాకు కనపడుతుంది ఎందుకంటే ఇది తప్పనిసరిగా నేను మెన్షన్ చేయాల్సిన విషయం ఒక పది పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం నాకు ఎన్నికల మీద అసలు మొత్తానికే నమ్మకం పోయింది పోయి మనం ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేము ఇటువంటి రాజకీయాలు మనం ఎక్కడ చేయగలుగుతాం అని చెప్పి నేను ఒక రాజకీయ సన్యాసం తీసుకున్నాం మన లెవెల్లో వచ్చాం మేము మా పార్టీ అంటే నా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అంటే అధికారం ఉన్నా లేకపోతే పని చేస్తాము సిపిఐ సిపిఐ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అని అంటారు అయితే దాంట్లో కూడా అధికారం కొద్దిగా ఉండాలి ప్రజలకు సేవ చేయాలని అధికారం ఉండాలి అంతకుముందు కొన్ని సీట్లు ఉండేవి అక్కడికి ఈ మధ్యకాలం ఒక సీట్ లేకుండా పోయింది ఆ టైంలో ఒక ఆశా కిరణం నాకు ఢిల్లీలో కనపడింది దట్ ఈస్ కేజ్రీవాల్ అంటే డబ్బులు లేకుండా కూడా గెలవగలుగుతాము ఒక మంచి పని చేస్తే ప్రజలందరూ ఎమ్మటి వస్తారు అన్నది నేను అక్కడ చూశాను తర్వాత నేను పాలెం బస్సు తగ్గలు పట్టినప్పుడు కూడా ఉద్యమం చేసిన ప్రజల ఉద్యమం సపోర్ట్ మంచి సపోర్ట్ వచ్చింది అంటే ఒక మంచి సమస్య పట్టుకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రజలంతా మన వెనకాల ఉంటారు మీడియా అంతా సహకరిస్తుందని చూశాను అలాగే కేజ్రీవాల్ చూశాను డబ్బులు ఇక్కడ అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి అన్ని చోట్ల నుంచి పంపారు నేను కూడా ఒక ఐదు పంపాను నేను అంటే ఒక మంచి ఎన్నికలు మంచి వాడు పోటీ చేస్తున్నప్పుడు అడు కట్టడు వాడు అసలు రాజకీయాలు అంటే తెలియని వాడు ఆమ్ ఆద్మీలు అందరూ కూడా అక్కడ వెళ్ళడం జరిగింది ఎన్నో ఓడిపులు తోటి అంటే అక్కడ లోక్పాల్ బిల్లు పెట్టాలని చెప్పి దాని గురించి మళ్ళీ అక్కడ రాజీనామా చేయడం మళ్ళీ ఎన్నికలు పెట్టడం సిక్స్టీ సెవెన్ సీట్లు సాధించారు ఆ రోజు సెకండ్ టైం మళ్ళీ మళ్ళీ మూడోసారి డంపింగ్ మీద అంటే ఈ పద్ధతుల్లో అక్కడ ఆయన ఒక్కటి ఒక్కటి స్టెప్ ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాడు సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను అది చూసిన తర్వాత అనిపించింది అది ఇది బాగుంది కదా కానీ నేను కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉన్నాను మేము కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఒకసారి వస్తే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఎర్రజెండా కప్పించుకుని మాత్రమే మేము బయటకు వెళ్తాం అంత స్ట్రాంగ్ కమ్యూనిస్టులు మేము అంత కానీ తప్పని పరిస్థితుల్లో ఇక మనకి ఈ మధ్య కాలంలో కమ్యూనిస్టులు ముక్కల ముక్కలు అయిపోయారు ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు కలవు అన్నది నాకు అయిపోయింది ఎందుకంటే ఒక టైంలో నేను ఒకటి ఏదో ఆర్టికల్ రాసినప్పుడు అన్నాను సూర్యుడు పడమరం వదిలేస్తాడేమో కానీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు మాత్రం కలవు అని చెప్పి అంటే అంత దూరం వెళ్ళిపోయారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ దూరం ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు సిద్ధాంతపరమైన వైఫల్యాల ప్రజా ఉద్యమాలు చేయలేకన నాయకత్వ వైఫల్యాల ఎందుకు కమ్యూనిస్టులు పడిపోతున్నారు చాలా పవర్ఫుల్ పాయింట్ విషయం ఇదేంటంటే సిద్ధాంతం వరకు లేదు ఇక్కడ ఏమైందంటే ఒకటి ప్రధానంగా దాటా కనపడుతుంది అంటే ఏజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే
ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ఏజ్ బ్రాక్ నేను అరవై ఆరు సంవత్సరాలకు వచ్చిన అక్కడ ఇంకా నన్ను యంగ్ లాగా చూస్తారు మా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలో మొత్తం యంగ్స్టర్స్ నేను చాలా సీనియర్ అక్కడ అంత ముప్పై నలభై రెండు వాళ్ళే ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ టీమ్ అంతా ఉంది ఇప్పుడు అక్కడ అటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నారు సో ఇక్కడ ఏమైందంటే కొత్త తరం రావడం లేదు కమ్యూనిస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ లేదు ఎమ్మె ఎమ్మెల్యేలు గెలుస్తానో లేదు లేదా అధికారం వస్తుందని లేదు ఇప్పుడు అధికారం లేకుండా దేశం మార్పు చేయడం సాధ్యం అసాధ్యమే మరి ఎన్నికల వరలు ఉన్నప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఓటు రావాలి అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తే రావట్లేదు సీట్లు రావడం లేదు మొన్నసారి ఎంపీ ఎన్నికలు కూడా కష్టపడితే అందరికీ కలిపి ఒక ఐదు సీట్లు వచ్చినాయి పార్లమెంట్ లో అది కూడా డిఎంకే ఉన్నామా ఒక నాలుగు సీట్లు సిపిఎం కో రెండు సీట్లు మాకు రెండు సీట్లు కేరళలో ఒక సీటు ఎమ్మెల్యేల సీట్ తిప్పి కొడితే కూడా ముప్పై నాలుగు సీట్లు మాకు దాటడం లేదు అయితే కమ్యూనిస్టు కాలక్రమేణా తగ్గిపోతున్నప్పటికీ కాలం చెల్లిన సిద్ధాంతాలు కాలానికి అనుగుణంగా లేని సిద్ధాంతాలు ఆ పార్టీకి ఉన్నాయి కానీ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ సిద్ధాంతం ఏంటి రాష్ట్రానికి ఒక సిద్ధాంతం రాష్ట్రానికి ఒక మాట పంజాబ్ లో ఒక మాట మాట్లాడతారు తెలంగాణ ఖర్చు ఒక మాట మాట్లాడతారు ఢిల్లీలో రిపోర్ట్స్ వేరే విధంగా ఉంటాయి మీరు ఈ సంక్లిష్ట పరిస్థితిలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని ఎలా డెవలప్ చేయబోతుంది అసలు ఇప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే ఇంతకు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ గురించి కొద్దిగా నేను వస్తాను కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ముందు ఒక సమస్య చెప్పిన తర్వాత అక్కడ ఏమైందంటే సిద్ధాంతం కాలం చెల్లలేదు కమ్యూనిజం కాలం చెల్లల నాయకత్వం కాలం చెల్లిన బుద్ధ బుద్ధము ఇచ్చిన వాళ్ళు పట్టుకోవడం వల్ల మాత్రమే ఉద్యమం నాశనం అయింది అక్కడ ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు ఉండడం వల్ల మాత్రమే వాళ్ళు పని చేయలేరు ఇంకోటి రానియరు పదవు రోజులు పెట్టారు ఎవో సెవెంటీస్ ఉండడం వల్ల మాత్రమే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ముందుకు పడలేకపోతేనే కొత్త తరం రావడం లేదు ఎక్కువ ఉద్యమం చూపెట్టలేకపోతున్నారు సో అది అప్డేటెడ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలో ఎర్ర జెండా లేదు మార్క్సిజం చెప్పడం లేదు ఏ మార్క్స్ ఏంగిల్స్ లేని ఫోటోలు ఉండవు ఇక్కడ ఓన్లీ అక్కడ ఏదైతే బడుగు వర్గాలకి పేద వర్గాలకి కార్మికుల శక్తికి అధికారం అంటున్నారు అదే అధికారం ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ కార్మిక వర్గ నియంతృత్వం అని చెప్పి అంటాం మేము అక్కడ అనేది కార్మిక శక్తి రేపు మనం ఈ పీడిత తాడు జనాలు అధికారంలోకి రావాలంటున్నాం ఆనాడు లెవిన్ చేసింది అదే అదే వర్గాలకు పీడి పీట కావాలంటున్నాం అందుకని చూడండి మన పంజాబ్లో కానీ ఢిల్లీలో కానీ అసలు రాజకీయాలు తెలియని వాళ్ళందరూ కూడా మినిస్టర్లు అయ్యారు ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారు ఎంపీలు అయ్యారు పని చేస్తున్నారు అక్కడ వాళ్ళంతా బాంబ అక్కడ నీకు పంజాబ్లో కూడా మొన్న ఒక మొబైల్ షాప్లో ఓనర్ వాళ్ళ అయ్యాడు ఆటో డ్రైవర్ కొడుకు అయ్యాడు అందరి ఫ్యామిలీస్ ఎన్ని పెద్ద డబ్బులు ఉన్న ఫ్యామిలీస్ కావు వీళ్ళందరూ అయ్యారు వీళ్ళకి అధికారం కావాలి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అనేది కూడా అది కదా కింది వర్గాల వాళ్ళకి అధికారం రావాలంటున్నారు ద సేమ్ థింగ్ వాట్ హ్యాపెన్ దే మీరు ఉన్న పాయింట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక మాట అక్కడ ఒక మాట అన్నప్పుడు ఒకటి చెప్తారు అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు అనేది ఏంటి ఒకటే మాట చెప్తున్నాడు ఆయన ప్రజల ఆస్తి ప్రజలకు పంచాలి ప్రజల ఆస్తులు దోస్తులకు కాదు నా కుటుంబాలకు కాదు ప్రజలు ఏదైతే పన్నులు కడుతున్నారో మనని కాపాడడానికి మనకు రాజ్యాన్ని కల్పించిన దాని ప్రకారం ఏదైతే పన్నులు కడుతున్నారో ఆ పనులన్నీ ప్రజలకి చెందాలి ప్రజల కోసమే దేశాభివృద్ధి రాష్ట్ర అభివృద్ధి ప్రజల అభివృద్ధి వీటికి పని కొట్టాలి నేను వాళ్ళకే ఖర్చు పెడతాను ఖర్చు పెట్టాలి అంటున్నాడు అది చేస్తున్నాడు ఆయన ఇక్కడ చెప్పినా ఢిల్లీలో చెప్పినా అదే పంజాబ్లో చెప్పినా అదే గుజరాత్లో చెప్పినా అదే హైదరాబాద్ రేపు మేము చెప్తున్నది మీరు చెప్తున్నది పజలకే రావాలి ప్రజలకే చేతులకు రావాలి దాన్ని ప్రధానంగా చెప్తాను ఉమేష్ గారు ముందు ఏంటంటే మనకి రాజ్యం కల్పించిన హక్కులు ఏంటి మనకి దేశాభివృద్ధి కావాలి విద్య వైద్యం మినిమం ఫెసిలిటీస్ కూడు గుడ్డ రోటీ కబడ మనం అవి ప్రభుత్వం కల్పించాలి దానికోసమే ట్యాక్స్ వరకు చేస్తున్నారు కదా మన రాజ్యాన్ని కల్పించిన హక్కు లేదు ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ మై రైట్ నా హక్కు అది నా ఆరోగ్యం నా హక్కు కల్పించాలి నాకు మంచి నీళ్ళు ఇవ్వాల్సింది ప్రభుత్వం నా హక్కు అది నా చిన్నప్పుడు రోడ్ల మీద మంచి నీళ్ళు పడతా ఉండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాటర్ ఇప్పుడంటే వాటర్ సరిగ్గా రావడం లేదు కానీ ఇప్పుడు కాస్త పెరిగినా ఇట్స్ గవర్నమెంట్ రైట్ ఎందుకంటే నా ఆరోగ్యం ఎంత బాగా ఉంటే అంత బాగా నేను పని చేస్తాను నాకు వాటర్ మినిమం వాటర్ అండి నేను చెప్తున్నాను కదా వాటర్ నేను గవర్నమెంట్ వీడు కేసీఆర్ ఎంత తిట్టినా కానీ వాటర్ మంచి వాటర్ ఇస్తున్నాడు కాదు నేను మంచి చేస్తున్నాడు కొన్ని కొన్ని విషయాలు మంచి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను యాజ్ ఎ డాక్టర్ అన్ని దాదాపు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ డిజీజెస్ ఆర్ వాటర్ బాగు నీళ్ల వల్లనే వస్తాయి ఎందుకంటే జస్ట్ విరేచనాలు అయితే ఇంటి ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ మొలబడతారు ఒక్క అన్న పడ్డా కానీ ఈ ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది న్యాచురల్ గా అయితే డాక్టర్ గారు ఢిల్లీ వ్యవహారాన్ని మనం పరిశీలిస్తే ఎస్
ఆ లేడీ ఉంటుంది తర్వాత ఈయన రావడం జరిగింది అప్పుడు మార్చారు దాన్ని కానీ అక్కడ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఉంటాడు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఎల్జీ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ ఓవర్ దాన్ని వీళ్ళు అసెంబ్లీలో ఎన్ని పాస్ చేసినా కంపల్సరీగా అది గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలని సంగతి పెట్టాలి ఇక్కడ కూడా అదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది మన దగ్గర కూడా రాష్ట్రం ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మామూలు ప్రాసెస్ లో అయిపోతుంటది గవర్నర్ ఒప్పుకున్న ఒక్కపోయిన మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి గవర్నర్ ఒప్పుకున్న ఒక్కపోయినా రెండుసార్లు ప్రెసెంట్ అయినా మూడోసారి అసెంబ్లీలో పాస్ చేసి బట్ అక్కడ లేదు అది అక్కడ ఓన్లీ ఎల్జీఏ ఆయన ఎంత సింపుల్ ఏం చెప్పినట్టే మూడు లక్షల కెమెరాలు ఆయన పెడతాను అంటే అంటే కెమెరాలు ఎవరి కోసం ఆయన ఇంటి కోసం కాదు కదా సెక్యూరిటీ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎందుకంటే అక్కడ రకరకాల రేప్ కేసు మనం మన జరిగిన నిర్భయ కేసు కానీ అయన జరిగిన తర్వాత మూడు లక్షల కెమెరాలు పెడదామని ప్లాన్ చేస్తే ఆ బిల్ నొక్కి పెట్టాడు ఆయన ఎల్జీ గారు ఈ నెల్లి గవర్నర్ దగ్గర బయట వరండర్ పండుకున్నాడు వారం రోజుల పాటు కూర్చుని సందకం పెట్టించుకోవచ్చాడు అది పెట్టాడు లక్షన్నర కెమెరాలకి పెట్టాడు ఇట్లా ఎన్నో సమస్యలు ఇంటింటికి రేషన్ నీకు షాప్ కెళ్ళి లైన్ లో కూర్చుని అక్కడ ఏదో బ్లాక్ మెయిల్ మొదలు చేసే బదులు నేను ఇంటింటికి రేషన్ పంపించేస్తానే కావాల్సింది తీసుకోండి అన్నట్టు జగన్ రెడ్డి అదే చేస్తున్నారు ఇస్తాను దాన్ని నొక్కి పెట్టేశారు పంజాబ్ రిక్రూట్మెంట్ చేస్తున్నారు మరో విషయం ఎన్ని సిసి కెమెరాలు పెట్టినా మీరు ఎంత పటిష్టమైన పరిపాలన వ్యవస్థను అందించినా మహిళలపై ఢిల్లీలో అత్యాచారాలు మాత్రం ఆగడం లేదు ఇటీవల రైల్వే కేసు కూడా ఒకటి ఉదాంతం బయటకు వచ్చింది అయితే ప్రభుత్వ వైఫల్యం దీనికి కారణం కాదా శాంతి భద్రత కల్పించే హక్కు ప్రభుత్వానికి లేదు భద్రత కల్పించే హక్కు ప్రజలకు లేదు ఒక ముఖ్యమంత్రి కేవలం గవర్నర్ చేతిలో ఉందని పక్కకు వెళ్తే ప్రజలకు భద్రత కల్పించేది ఎవరు వాళ్ళు జీవించేది ఎలా ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రశ్న చేశారు మీరు అక్కడ భద్రత కల్పించాల్సిన పోలీస్ వ్యవస్థ కేజ్రీవాల్ చేతిలో లేదు అది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంది హోమ్ మినిస్ట్రీ అంతా కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఈయన చేతిలో ఏమి లేదు ఒక్క పోలీసు కూడా ఈయన మాట్లాడు మీకు అక్కడ ఫన్నీగా ఉంటుంది మీరు చూస్తే ఆయన ఇంటికి అక్కడ సరైన సెక్యూరిటీ ఉండదు అందుకని ఇంటి మీద దాడి జరుగుతుంది అందుకని వీళ్ళ మినిస్టర్లు పడతా ఉంటారు సెక్యూరిటీ కూడా జరిగింది సాధారణంగా ఉంటారు పోలీస్ వ్యవస్థ వీళ్ళ చేతిలో లేదు కదా అక్కడ నిజానికి భద్రత కలిగి చేస్తున్నారు వాడు ఎంత చేసినా కార్పొరేషన్లు <laughs> 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 మళ్ళీ ఎక్కువ వచ్చిన బిల్లు కొద్దిగా సబ్సిడీ ఇస్తున్నారు అంటే ఉచితాలకు పూర్తిగా ప్రభుత్వం సానుకూలంగా లేదు ఉచితాలు పూర్తి ఉచితం కాదు అది అప్పుడు సపోజ్ నేను ఉన్నానండి నా లాంటి వాడు అంటే నాకు పూర్తి ఉచితం అక్కర్లేదు సో మినిమం టార్గెట్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ వరకు నాకు ఫ్రీ ఆ తర్వాత కట్టాల్సింది అంతకంటే ఎక్కువ వాడకుంటే కట్టాల్సింది తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఈ రోజు ఒక స్టేట్మెంట్ మీరు చూసే ఉంటారు విద్యుత్ రంగంపై కొరడ ఉచితంగా విద్యుత్ ఇవ్వకూడదు ఎందుకు రాష్ట్రాల హక్కులు లాక్కోవడానికి ఇప్పుడు ఈ ఉచితాలు ఇచ్చేది ఎవరు రాష్ట్రాలే కేంద్రం ఇవ్వదు ఏం కేంద్రం ఇవ్వదు ఉచితం ఏదో కొద్దిగా ఇస్తా అన్నా కానీ మామూలు కాదు అక్కడ పండుగ అది కూడా మనడం లేదు మనం ట్యాక్స్ ఉచితాలు ఇవ్వడం వల్ల కొన్ని గవర్నమెంట్ పర్టికులర్ గా సౌత్ ఇండియా ఉన్న గవర్నమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం చదువు లేవు అంటే బీజేపీ పార్టీ చదువులు రావట్లేదు వాటిని పడగొట్టాలంటే ఉచితాలు రద్దు చేయాలి వాళ్ళ ఉద్దేశం ప్రకారం కాబట్టి బ్యాన్ చేస్తే వస్తాయి కదా అని వాళ్ళ ఆలోచన బట్ ఐ వాంట్ థింగ్ సో అది అని జనాలు అర్థమైపోతుంది ప్రజలు నిర్ణయించాలి పాలకులు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మినిమం థింగ్ అండి ఇప్పుడు నాకు కూడా ఎవరో కామెంట్ చేస్తుంటే మామూలుగా అంటుంటారు ఏదో ఒక జూ కూడా అరుపు బుద్ధి లేదు బియ్యం వచ్చేసింది బియ్యం సాధ్యం వచ్చేసింది కళ్యాణ లక్ష్మి వచ్చింది అన్ని వచ్చింది చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు అది బట్ వాటితో నిజంగా సంవత్సరాలు గడిచిపోతా వాడికి గడవదు కొద్దిగా బతకడానికి వెసులుబాటు మాత్రమే ఏ ఎకనామిక్స్ లో కూడా ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది మానవుని కోరికలు నిరంతరం తీర్చుకునే మార్గాల కోసం అన్వేషిస్తాడనే ఎకనామిక్స్ తీరి కూడా అయితే ఇస్తా అంటే వద్దు అన్నారు కానీ వాడు అలవాటు చేయకూడదు కదా అలవాటు చేయదు అలవాటు అంటే అనేది వేరే సమస్య ఇప్పుడు సపోజ్ మనం పది ఆరుగురికి ఏమైనా ఉచితంగా దొరికినాయి అనుకుందాం దీంట్లో నేను అందరి కూర్చొని పండుకుంటానంటే సరిపోదు 
దీంట్లో ఒకటి కూడా అసలు పెద్ద డిస్ట్రిక్ట్ పండుకోవచ్చు మిగతా నలుగురు మాత్రం అరే నాకు ఇంకా నేను వెళ్ళాలి నేను ఇంకా సంపాదించాలి నా పిల్లల నా పేరుగా పంపాలి నా పిల్లల ఇక్కడ చేయాలి నేను బిల్డింగ్ కట్టుకోవాలని ఆలోచిస్తారు కదా దానికోసమే నాకు ఉచితరిస్తారు యాక్చువల్గా ఢిల్లీలో ఈ మధ్యలో ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది కేజ్రీవాల్ చెప్పేదండి అబద్ధాలే అతను ఒక్క స్కూల్ కూడా కట్టలేదు కేవలం విదేశాలకు వెళ్లే ఇద్దరు విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్స్ ఇచ్చి పంతొమ్మిది కోట్లతో పబ్లిసిటీ చేస్తున్నారని ఆర్టీఏ రిపోర్ట్ దీనిపై మీ కామెంట్ ఏంటి దీంతో నాకు ఎందుకుంటే ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన తర్వాత నేను చూసా ఇది న్యూయార్క్ టైమ్స్ నిన్న పేపర్ ఢిల్లీ ఫోటో ఢిల్లీ స్కూల్ మోడల్ గురించి రాశారు న్యూయార్క్ టైమ్ వాళ్ళు నాకు పిచ్చి కలుస్తారా న్యూయార్క్ టైమ్స్ లో నిన్న పేపర్ ఏది అనుకోకుండా మనం మీరు అడుగుతున్నారు నాకు ఇక్కడ ఇంతకుముందు దొరికింది జస్ట్ సెవెన్ అవర్స్ ఏదో అప్లోడ్ చేసినట్టు క్వశ్చన్ చూసా నేను దీని మీద కేజ్రీవాల్ గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్తున్నారు అసిస్ ఉండే దాని మీద చెప్పినట్టు అప్పుడే చూసాను నేను అనుకోకుండా తీసాను మీరు అడిగారు ప్రశ్న అదే అక్కడ ఏంటంటే రెండు టైప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఒకటి ఎంసీడీ నడిపే స్కూల్స్ వేరు కేజ్రీవాల్ స్కూల్స్ వేరు ఈ కేజ్రీవాల్ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో జరిగే ప్రభుత్వ స్కూల్స్ అన్ని వేరు ఇవన్నీ ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా సెకండరీ స్కూల్ అని ప్రైవేట్ స్కూల్ అని గురుకుల అని ఎట్లా ఉంటాయో అక్కడ కూడా డిఫరెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి ఆ స్కూల్స్లో ఎంసీడీ నడిపే స్కూల్స్ వేరు అంటే అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉన్నాయి వాళ్ళ ఫండ్స్ వాళ్ళ దాంతో అది ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే కేంద్ర మన కేజ్రీవాల్ గవర్నమెంట్ ఉందో ఆ గవర్నమెంట్ నడిపే స్కూల్స్ వేరే ఈ స్కూల్స్ అన్ని మార్చారు ఆ స్కూల్స్ అలా ఉన్నాయి ఈ స్కూల్స్ వాళ్ళని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి పెంచారు వీళ్ళ బడ్జెట్ కూడా సిక్స్ పర్సెంట్ కాదు వాళ్ళు ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎడ్యుకేషన్ పెట్టారు ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ మీరు ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ అవర్ రైట్ అండి అది ఇట్స్ అవర్ రైట్ అదేమి వాటి చేత దానం కాదు మనకు రైట్ ఉంది మనకు కూడా రైట్ ఉంది మేము అదే కదా పార్టీలో అడిగింది మాకు బడ్జెట్ పెంచుకొని అడుగుతున్నాం మన దాని ప్రకారం కూడా మనకు కూడా ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ చేయ చేయట్లేదు ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే దేశ ఆర్థిక పునాదులు మన కార్మిక శక్తి కానీ మన పనిచేసే శక్తి కానీ పెరుగుతుంది అందరికి ఆ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ సో దానికి పెడతారు ఇదే కాదు మొత్తంగా ఎన్ని స్కూల్స్ కట్టారు కొత్త స్కూల్స్ కాదు కొత్త స్కూల్స్ కంటే ముందు ఏం చేశారంటే పాత స్కూల్స్ రినోవేట్ చేశారు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ అంతా అన్ని 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 రకాలు దానికి పాత స్కూల్స్ ని రినోవేట్ చేస్తూనే కొత్త పెద్ద రిక్రూట్మెంట్ ఏం లేదు పాత టీచర్లని బయట దేశాలకు పంపించి కూడా ట్రైనింగ్ ఇప్పించారు సేమ్ టీచర్ ఇప్పుడు కూడా మన దగ్గర ప్రభుత్వ స్కూల్స్ లో వాళ్ళ టీచర్ శాలరీస్ తెలుసా మీకు వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ ఎక్కడ ఇక్కడ నేను కడియం శ్రీహరి గారు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఆయన తో మాట మీద మాట్లాడుతూ ఒక స్టూడెంట్ మీద గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఒక స్టూడెంట్ మీద ఖర్చు చేసిన తర్వాత మీకు ఇప్పటికి కూడా నలభై నుంచి యాభై వేల రూపాయలు ఇప్పటికి పర్ మంత్ నేను చెప్పేది మనకు అంత కనపడుతుంది అక్కడ కనపడదు అంటే వెళ్ళిపోతున్న జీతాలకు పోతున్నాయి మెయింటెనెన్స్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి సో అదే డబ్బులు సరిగ్గా ఖర్చు పెడతాయి మంచిగా ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు కరప్షన్ ఫ్రీ చేశారు అక్కడ మొత్తం కరప్షన్ క్లీన్ అండి కింది స్థాయి పెద్ద స్థాయిలో ఒక రకంగా ఉండొచ్చు ఇంకా నాకేమి డౌట్స్ దాంట్లోనే డబ్బులు మిగిల్చారు చాలా చోట్ల డబ్బులు మిగిల్చారు ఫ్లై ఓవర్ ఉన్నాయి అనుకోండి మూడు వందల కోట్ల ఏది మూడు యాభై కోట్ల చేశారు ఇట్లా ప్రతి దాంట్లో డబ్బులు మిగుల్చుకుంటూ వచ్చారు అలాగే బడ్జెట్ కానీ బడ్జెట్ మిగిల్చారు స్కూల్స్ లో కూడా మామూలుగా మైరవాడు హాస్పిటల్ కట్టారు హాస్పిటల్స్ కడితే ఒక ఒకటి ఒక్కొక్క మిషన్ కి రెండు ఐదు లక్షలు ఎనిమిది లక్షల పరికరాలు వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడి రెండు లక్షలే కొట్టుకొచ్చి పెట్టారు కమిషన్స్ లేకుండా ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వేసే స్టంట్ కూడా ఒకటి ఎంతంటే అది మీకు తెలుసా ఒరిజినల్ కాస్ట్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇప్పుడు సెవెన్ అండ్ హాఫ్ థౌసండ్ టూ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎక్కువ లేక ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఇప్పటికీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేయించండి ఎక్కడన్నా కానీ ఒరిజినల్ ప్రైస్ దట్ వన్ ఓన్లీ దట్ బట్ మనకు వచ్చినప్పటికి అంత ఉండే దాంట్లో కమిషన్స్ ఉంటాయి ఇట్స్ నాకు కూడా దాని ట్వెల్వ్ థౌసండ్ రూపీస్ వర్క్ అండ్ వాటి మనకు డైరెక్ట్ అమ్మడాడు డైరెక్ట్ హాస్పిటల్కి అమ్మడా అట్లాగే మెడికల్ ఇష్యూస్ అని అందుకని అక్కడ మొత్తం మెడికల్ ఎందుకు కిడుతున్నారు మేము పట్ దీంట్లో గిమ్స్ లో కూడా పట్టుకున్నారు కదా లాస్ట్ టైం కొంత పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్ పట్టుకున్నారు వాళ్ళ ఇంత కరప్షన్ ఎక్కడ నడుస్తుంది అని చెప్పి మీకు మెడికల్ ఫీల్డ్ లో ఇప్పుడు మెడికల్ షాప్ లో చూడండి ఇప్పుడు డిస్కౌంట్లు అన్ని ఇప్పుడు కొత్తగా పెడుతున్నారు ట్వంటీ టు థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ అని చెప్పి దాని మెడికల్ ఇట్
అది లక్ష ఇరవై ఏడు మాకు అంత అడిగింటే ఇరవై ఏడు అని దాన్ని అంత కంట్రోల్ చేస్తున్నారు అక్కడ మెడికల్ మాఫియా ఢిల్లీలో కంట్రోల్ వస్తుందా వచ్చింది 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 వస్తుంది కదా వచ్చింది ఎందుకంటే వాడు డెబ్బై లక్షల ఖర్చు కానీ పది లక్షలు కానీ ఏదైనా ఫ్రీగా చేస్తారంటే ఈజీగా చేయరా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ ఎవ్రీథింగ్ మెడికల్ ఫ్రీ విద్య వైద్యం వైద్యం మీద మీకు హాస్పిటల్ రోడ్ మీద ఎవడన్నా పడిపోతే వాటికి తీసుకెళ్తే వాటికి రెండు వేలు మూడు వేల ఐదు వేల రూపాయలు కమీ ఇస్తున్నారు వాడికి బెనిఫిట్స్ ఇస్తున్నారు తీసుకెళ్ళి ఖర్చు కాదా ఎవరన్నా తీసుకెళ్ళాలి అంటే అట్లా ఎంతో మంది సేవ చేసేవారు మెడిసిన్స్ ఫ్రీ హాస్పిటల్ ఫ్రీ ఎనీ ఆపరేషన్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ వరకు కూడా అయితే భారతదేశ రాజధాని ఢిల్లీలో అధికారంలోకి వచ్చారు ఒక మోడల్ ప్రభుత్వాన్ని చూపిస్తున్నారు ప్రధాని ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న గుజరాత్ లో కూడా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ మెల్లిమెల్లిగా చూసుకోవడానికి అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి మెల్లిగా కాదు సునామీ దాకా చూసుకుపోతే నిన్న నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో మీటింగ్స్ చూసాను నేను కేజ్రీవాల్ మంచి మీటింగ్స్ నేను చెప్పేది కాదు నేను యూట్యూబ్ లో చూసాను నేను నేను దగ్గర చూసింది కదా ఎవరు రిపోర్ట్ ఇచ్చింది కాదు యూట్యూబ్ లో కూడా చూసిన మీటింగ్స్ అన్ని ఆయన తిరంగా యాదవ్ ఒక మూడు నాలుగు నెలల క్రితం పెడితే నాకు దాని రోడ్ల మీద కనపడ్డ వాళ్ళు ఎవరు చూసి తెలిసిపోతారు అందరు లక్షల లక్షలు ఇరవై లక్షలు పది లక్షలు అంటారు నాకే కనీసం ఒక యాభై వేలు నుంచి లక్ష మంది పార్టిసిపేట్ చేయాలి నాకు గుజరాత్ ఆ తర్వాత రీసెంట్ మీటింగ్స్ చూసాను నేను రీసెంట్ మీటింగ్స్ లో ఈ ట్రేడ్ ట్రేడ్స్ వాళ్ళందరినీ పెట్టి మీటింగ్ పెట్టాడు ఆయన ఆ హాల్ లో కనీసం వెయ్యి మంది పైన ఉన్నారు దాదాపు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మీటింగ్ యూట్యూబ్ లో చూసాను నేను అది కూడా ఉంది లైవ్ మీటింగ్ లైవ్ మీటింగ్ ఉంది దాంట్లో దాంట్లో ముందు ట్రేడర్స్ అందరూ వేసారు క్వశ్చన్ చేశారు తర్వాత నేను ఆన్సర్ చెప్పాడు ఎలా చేశారు ఏంటి అన్నప్పుడు నాకు కూడా అప్పుడే వచ్చింది అవగాహన నాకు కూడా అందరూ సరిగ్గా తెలియదు ఎస్ ఎట్ల బడ్జెట్ పెరిగింది వీళ్ళది ఇంత డబ్బులు ఎట్లా ఇస్తున్నాడు ఇంత ప్లస్ లోకి ఎలా వచ్చింది మైనస్ లో ఉన్న గవర్నమెంట్ ఎలా అయిందప్పుడు అక్కడ చెప్తున్నాయి ఆయన వాళ్ళకు కూడా అదే ఇష్యూరెన్స్ ఇచ్చాడు మేము ట్రేడర్స్ ఫ్రీ చేస్తాం ట్రేడర్స్ ని సదాయించాం మీకు ఇదే పాయింట్ ఒకసారి గుర్తుందా మీకు మన ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా మన దగ్గర అసలు చేశాడు స్టార్టింగ్ వీళ్ళందరూ బంద్ చేయించాడు రైడింగ్ బంద్ చేయించాడు ఎందుకంటే వీళ్ళు రైడింగ్ చేసి ఏం చేస్తారు రైడింగ్ బంద్ చేస్తే కరెక్షన్ తెలిపోయింది ఇప్పుడు రైడింగ్ లాభించాడు రైడింగ్ లాభ అనుకోండి అక్కడ కర్ఫ్యూ ఏం చేస్తాడు వెళ్ళి మాట్లాడుకుంటాడు పక్కన నుంచి అందిస్తా వెళ్ళిపోతాడు అంటే గవర్నమెంట్ కిచ్చు పడుతుంది ఆఫీసర్కి వెళ్ళిపోతుంది వీడు బ్లాక్ మనీ పిలుస్తున్నాడు అది ఏం చేశాడు అంటే రైడర్ రైడింగ్ లాభించాడు మీరు మంచి కట్టండి నేను దొరికితే మాత్రం వదిలిపోయాడు మీరు సిన్సియర్ కట్టండి నో పడి విల్ టచ్ యూ ఇమాందారితో ఎంత కడతారు కట్టండి సంపాదించండి ఇమాందారితో మన ఇమాందారి ప్రభుత్వం కట్టర్ ఇమాందారి కట్టర్ ఇన్సాని కట్టర్ దేశభక్తి ఈ మూడింటిని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఈయన ఒక విధంగా చెప్పాలి అవినీతిని చీపురుతో ఊడ్చేస్తారా అక్క ఎందుకంటే బలం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఎందుకంటే కేజ్రీవాల్ ఇట్స్ మిషన్ అండి ఇది ఒకటే కదా అంతకుముందు అసలు ఆయన ఇస్తే ఏంటని చూసాను యాక్చువల్ గా అన్న హాజరు వచ్చినప్పుడు రాలేదు ఆయన ఏంటి అంత ముందుకే ఈయన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నప్పుడే అక్కడే ఆఫీసర్ తో గొడవ పడ్డాడు అప్పుడే ఆయన ఈ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ మీద పెట్టించి ఆఫీసర్ మీద పెడుతుంటే ఏంటి మనం మన మీద మనం పెట్టిస్తున్నాడు ఈయన అని చెప్పి ఈయన మీద పెద్ద సస్పెన్షన్ ప్రధానంగా ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఢిల్లీ సమస్యలు వేరు గుజరాత్ సమస్యలు వేరు ఢిల్లీలో కొన్ని సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్నట్టు మీ మాటల్లోనే తెలుస్తున్నారు అయితే మీరు ఇప్పుడు తెలంగాణ కూడా వచ్చారు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తెలంగాణ ఏ సమస్యలను మీరు ప్రాధాన్యతలంగాణలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అభివృద్ధి చేసేందుకు ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే చెప్పండి మన దగ్గర ఎలక్షన్ లో ఓటింగ్ లో పోలింగ్ శాతం యాభై నుంచి యాభై ఐదు అరవై మధ్యలో ఉంటుంది ఇప్పుడు పెరగదు అందుకని పెరగదు చాలా మంది ఓటింగ్ అరవై అవుట్ సైడ్ లో పోతుంది సైడ్ లో మాత్రం నలభై నలభై యావరేజ్ వచ్చేది ఓటింగ్ శాతం పెరగడం ఎందుకంటే చాలా మంది ఎడ్యుకేటెడ్ ఏమెల్లి ఓటు వేయాలి ఎవరు వస్తే మాకేంటి ఎవరు వచ్చింది ఇంతే కదా నిజానికి ఇక్కడ చూడండి అక్కడ నష్టం మన ఇంతో కానీ కేజ్రీవాల్ తోటి మిడిల్ క్లాస్ కదా ఉపయోగం ఏం లేదు లోయర్ క్లాస్ కే ఉపయోగం కేజ్రీవాల్ కదా సారీ కేసీఆర్ గారి తోటి అంతే కదా మనకి పెద్ద బెనిఫిట్స్ ఏమి లేవు ఆయన వల్ల ఏమి అది లేదు ఏదో చూడటానికి బ్రిడ్జ్ ఏదో బాగుంటుందేమో చూడటానికి సిటీ బాగుందేమో కానీ ఎంత ఉపయోగాలు కింది వాళ్ళకి మాత్రం ఉపయోగాలు ఈ లక్ష్మి కావచ్చు వై కావచ్చు ఇంకా బెనిఫిట్స్ కావచ్చు కొన్ని కొన్ని కళ్యాణ లక్ష్మి కావచ్చు ఇంకేదన్నా స్కీములు కావచ్చు దళిత
ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ కౌలు రైతులకి ఇవ్వాలంటున్నారు కౌలులకి ఇవ్వడం కౌలు రైతు అంటే కౌలు రైతులకి ఇవ్వాలా కౌలు రైతులకు కూడా ఇవ్వాలా కౌలు రైతులకి రైతు ఎవడైతే దొరుకుతున్నాడు ఆ రైతు ప్లస్ కౌలు రైతు ఇద్దరికి రైతులు నాకు మూడు ఎకరాలు ఉంటే రైతు దొరుకుతున్నాడు అనుకోండి ఓకే నాకు రావాలి నా పొలం కౌలు రైతు చేస్తున్నాడు అనుకో వాడికి వెళ్ళాలి నాకు రాకూడదు ఎందుకంటే హీ సఫరింగ్ నాట్ మీ ఇక్కడ జరుగుతున్న అన్యాయం అదే నాకు కౌలు ఇస్తున్నాడు కదా కౌలు ఇస్తున్నాడు కూడా నాకు ఎందుకు ప్రాబ్లం ఏముంది తర్వాత ఇక్కడ నేను చాలా మంది చూసి యాభై ఎకరాలు ముప్పై ఎకరాలు నలభై ఎకరాలు ఉన్నాడు కూడా నాకు తెలిపి చాలా మంది తెలిసిన వాళ్ళు అరే ఈ సారి పైసలు వస్తే ఎక్కడ పోదా దువ్వై పోదామా రియల్ నేను చెప్పేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రియల్ అబద్ధమైన చెప్పండి నేను ప్రూఫ్ చెప్పిస్తాను అరవై ఎకరాలు ముప్పై నలభై ఉన్నాడు అంటే భార్య పైకి ఇరవై ఎకరాలు ఆయన మీద ఇరవై ఎకరాలు ముప్పై ఎకరాలు కూడా ఉన్నాడు వాళ్ళకి సంవత్సరానికి వచ్చినప్పుడు కనీసం రెండు మూడు లక్షలు వస్తుంది వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు అది రాగానే ఎక్స్ట్రా మనీ అది ఏదో టూ రైడ్ నాకు తెలిసి చాలా మంది చేస్తున్నాయి నాకు తెలిసి మల్లారెడ్డి గారు కూడా ఎట్లా వస్తున్నాయని చెప్పి నాన్న మరి ఎంతవరకు ఉన్నదో వాళ్ళు నిర్ణయించాలని అంటే ప్రజలకి అధికారం రావాలి ఫస్ట్ నాట్ క్యాస్ట్ ఆర్ క్రీడ్ ఆర్ ఎనిథింగ్ ప్రజలకి రావాలి దాంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడున్న వాళ్ళందరూ కూడా దళారీ లేదు ఇప్పుడున్న రాజకీయ నాయకులందరూ కూడా ప్రజల దగ్గర నుంచి ఓటు దానుకోవడానికి వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మళ్ళీ ఆ వందల కోట్లు ప్రోత్సహించే దానికి చేసేవాడు లేదు ఇంకా బట్ ప్రతి దాంట్లో కరప్షన్ ఉంటుంది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మొదలు పెడితే లోకల్కి వచ్చిన ప్రాజెక్ట్ ఎవరు కూడా కరప్షన్ నడుస్తుంది తర్వాత ఇంటింటికి ఈ రోజు మనం వెళ్ళే దాంట్లో మిడిల్ క్లాస్ పర్టికులర్ గా సఫర్ అయ్యేది ఎక్కడ అంటే కరప్షన్ ఆఫీసులో కరప్షన్ మీకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కి వెళ్ళినా కరప్షనే నీకు ఆధార్ కార్డ్ మార్తమని వెళ్ళినా కరప్షనే ఇంకా చిన్న పని చేయిద్దామనే కరప్షనే ఈ కరప్షన్ అంతా పోవాలి దానికి అక్కడ ఆయన ఒక అద్భుతమైన స్కీమ్ పెట్టాడు ఢిల్లీలో కేజ్రీవాల్ కేజ్రీవాల్ ఒక స్కీమ్ పెట్టాడు ఎటువంటి యాక్చువల్ గా కరప్షన్ పోయేది అక్కడే పోతుంది మెయిన్ గా అక్కడ ఒక దాదాపు ఒక వంద నూట ఇరవై సర్వీసెస్ కి హోమ్ డెలివరీ సర్వీస్ పెట్టాడు ఆయన అది వన్ వన్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు అడుగుతారు అక్కడ నుంచి బీకేఎం సర్వీస్ కావాలి ఏంటంటే నాకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నేను అప్లై చేసుకోవాలి అని అంటాడు ఇలా చేయాలంటే సరే సార్ మీరు ఎంత చూడండి సార్ అంటే వాళ్ళు టేక్ దెంటర్ డీటెయిల్స్ రేపు మీకు ఏ టైం లో అవైలబిలిటీ ఆ టైం మా వాడు వస్తాడు ప్లీజ్ ఫాలో ది సెంట్ ది ఆధార్ డీటెయిల్స్ ఆయన ప్రింటర్ అన్ని తెచ్చుకుంటాడు తీసుకుని తీసుకెళ్లి అవసరమైన వాడు అన్నింటి చేసి ఇంటికి అడిగి సర్వీస్ చేసి ఓన్లీ దే విల్ టేక్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఓన్లీ అయితే వేరే రాష్ట్రాలకు ఉన్న పరిస్థితి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి వేరు ఇక్కడ ప్రజల ఉద్యమ స్ఫూర్తి ఉంటుంది మీరు ఎలా చూసుకోపోతారు ఏ సిద్ధాంతం అవునండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటి ఫస్ట్ థింగ్ ఒకటి ఇంకోటి విద్య వైద్యం మెడికల్ కూడా ఇక్కడ మెడికల్ కూడా కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి కానీ మెడికల్ మాఫియా మా దగ్గర తెలంగాణలో చాలా ఎక్కువ మా మెయిన్ టార్గెట్ మెడికల్ మాఫియా కూడా అవుతుంది ఎడ్యుకేషన్ మాఫియా మెడికల్ మాఫియా ఎడ్యుకేషన్ మెడికల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అవన్నీ కూడా ఎందుకంటే మెడికల్ అయితే తెలంగాణలో కానీ మెడికల్ కావాలి అంటే కనుక కొన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టండి అవ్వడం లేదు ఈ రోజు అశోక్ హాస్పిటల్స్ కానీ అపోల్ హాస్పిటల్స్ కానీ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్ కొత్తగా వచ్చిన అవన్నీ కానీ కార్ కానీ అన్ని కూడా దారుణమైన బిల్స్ ఎవడు తగ్గలేదు ఇవన్నీ ఫ్రీ కావాల్సిందే ఢిల్లీలో డెబ్బై లక్షల వరకు వాళ్ళ టార్గెట్ సెవెంటీ ల్యాక్స్ ఖర్చు అయ్యేది కూడా ఫ్రీ ఇస్తున్నారు ఎనీబడి ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు అసలు టోటల్ గా ఫ్రీ కదా ఇక్కడ ఎందుకు ఇస్తున్నారు అంటే ఫ్రీ అంటే దే ఆర్ నాట్ ఎట్ చార్జింగ్ అంటే దే ఆర్ గెటింగ్ ఫర్ సెవెన్ అండ్ థౌసండ్ ఓన్లీ ఓకే నీకు బిల్ అయితే కదా గవర్నమెంట్ ఏడున్నర వేలు తెచ్చుకుంటుంది అది తెచ్చుకుని నేను దాన్ని ఫ్రీగా చేస్తున్నారు నీకు రెండున్నర లక్షల బిల్లు అక్కడే మైనస్ అయిపోతుంది ఎవ్రీథింగ్ ఇంక్లూడింగ్ ఆపరేషన్ కావచ్చు ఎనీథింగ్ ఎనీ హాస్పిటల్ బిల్స్ కావచ్చు అంటే తెలంగాణలో అవినీతి జరుగుతుందని మీరు అంటున్నారు ఎస్ అంటారు అది కూడా మెడికల్ మాఫియాలు అవినీతి అన్ని చోట్ల ఉందండి మెడికల్ లో పర్టికులర్ గా మెడికల్ లో దారుణమైన మెడికల్ మందుల్లో కూడా దారుణమైంది ఎందుకంటే అక్కడ హాస్పిటల్ అంత ఇచ్చినప్పుడు నేచురల్ మెడిసిన్స్ కూడా ఫ్రీ అయ్యేది కదా అక్కడ హాస్పిటల్ అయితే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నిర్మాణం ఎలా ఉండబోతుంది తెలంగాణలో జిల్లాలు మండలాలు ఎస్ అండి ఇప్పటికైతే ఏంటంటే ఇంకా మేము మళ్ళీ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నాం ఇప్పుడు మాకు వేసింది అంటే పార్లమెంటరీ కమిటీలు వేసుకున్నాం జస్ట్ ఇన్ఛార్జీలు పెట్టాం ఇప్పుడు వీఆర్ ట్రైన్ రీసెంట్ గా ఏం చేసామంటే ఒక ట్రైనింగ్ క్లాస్ పెట్టాం మేము అంటే ఒక పరీక్ష లాగా పెట్టాం మా వాళ్ళకి ఇలా కదా శిక్షణకు నేనే నేనే పార్టీ ఆర్గనైజేషన్ డ
మేమేం చెప్పామంటే కేడర్కి లీడర్ కూడా ఒక హాల్ పెడతాను అంటే మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీలో మంచి ప్లేస్లో పెట్టాలి మంచి భోజనం పెట్టాలి కూర్చోబెట్టి తీసుకెళ్ళాలి అంటే కొంతమంది అన్నారు ఏంటి నువ్వు మంచి పెద్ద ప్లేస్లో పెడతావు మంచి భోజనం పెడతాను అంటున్నావు ఆమ్ ఆద్మీ పదాలు అవును ఆమ్ ఆద్మీని మంచి ప్లేస్లో పట్టుకోవడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అన్న ఎప్పట్లేదు ఆమ్ ఆద్మీని మంచి ప్లేస్లో పట్టుకొస్తున్నాను వై నాట్ మా దగ్గర ఆర్డినరీ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు వాళ్ళు కూడా మంచి భోజనం బట్ వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళు పెట్టుకోవాలని కూడా పెట్టాం కండిషన్ సో మా వాలంటీర్స్ దే పెయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ దే అటెండెడ్ దాదాపు నూట యాభై మందికి మేము ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం దాదాపు అన్ని రా అన్ని జిల్లాల నుంచి అటెండ్ అయ్యారు ఫండింగ్ ఎలా సెల్ఫ్ ఫండింగ్ చేశారు చెప్తున్నారు కదా వెయ్యి రూపాయలు వాళ్ళే ఒక లక్ష చేసుకున్నారు వాళ్ళే పేమెంట్ చేశారు వాళ్ళే పేమెంట్ చేసుకుని చేశారు కొద్ది గొప్ప ఖర్చులు వచ్చి నువ్వు కొంతమంది అడిగాం కొంతమంది బ్యాగులు అడిగాం కొంతమంది పెళ్ళి అడిగాం పెన్సిల్ అడిగాం దాంతో బిల్స్ కవర్ చేశాం మేమేం పెద్ద అమౌంట్ పట్టుకోవాలి తెలంగాణలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తీసుకొచ్చారు నల్గొండలో ఎన్నిక జరగబోతుంది మునుగోడు సంబంధించి కూడా ఇవాళ కొంచెం అనుకున్నాం దాని గురించి నేను ఎందుకు అక్కడ ఒక మీటింగ్ పెడతాం మా వాళ్ళు కొంతమంది పోటీ చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ జనరల్ గా ఏంటంటే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ సిద్ధాంతాల ప్రకారం పై లక్షల పోటీ చేద్దాం సార్ పోటీ చేయకపోయినా మా వాయిస్ తెలియాలి ఎందుకంటే ఈ మధ్య కేసీఆర్ గారు వెళ్ళి వెళ్ళి మన కేజ్రీవాల్ తో కలిసినప్పుడు ఒక మెసేజ్ వెళ్ళింది ఇక్కడ ఎన్నికలు ఉండవుగా మరు కేజ్రీవాల్ కలిసి కలిసిపోయారు అని చెప్పి బట్ కలవలేదు ఈయన వెళ్ళింది అక్కడ ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మెడికల్ సిస్టమ్ స్టడీ చేయడం అని చెప్పి వెళ్ళాడు ఆయన అంతేగాని కలవడానికి కాదు వెళ్ళింది వేరే దాని పరిస్థితి వాళ్ళు కూడా చెప్పారు మేము కలవట్లేదు అని చెప్పారు ఆయన కూడా చెప్పారు చూసామని చూసామని చెప్పారు అవుతే ఇక్కడ ఏంటంటే మునుగోడు సంబంధించి అసలు ఎన్నికలు పట్టడం కారణం ఏంటి అంటే వీళ్ళు పెద్ద రాజకీయం ఇది ఇప్పుడు రా అంటే రాక్షసుడు జా అంటే జరాసంధుడు కి అంటే కీచకుడు యా అంటే యమధర్మ రాజు అంటారు వీరు రాజకీయం అంత రాజకీయ నీచ్ నికృష్ట పద్ధతులు ఇది తప్పుతున్నారు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆయనకి ఇరవై ఒక్క వేల కోట్ల రూపాయల టెండర్ వాళ్ళనే కదా రాజగోపాల్ రెడ్డికి ఇది వచ్చింది ఎందుకు చంపాడు అంత ప్రేమటేషన్ బీజేపీ ఇరవై వేల కోట్ల అండర్స్టాండింగ్ అది ఆయనకు ఒక ప్రాజెక్ట్ స్థానాలు జంప్ చేశారు వీళ్ళు ఏంటి ఆయన పట్టుకొచ్చిన తర్వాత ఎన్నికలు కనిపెట్టాక రాజగోపాల్ రెడ్డికి బాగుంది కాబట్టి మొన్న అక్కడ హుజుర్ అక్కడ గెలిచినట్టు కానీ రాజేంద్ర రాయ్ గెలిచినట్టు కానీ కొట్టు రావచ్చేమని బట్ వీళ్ళకి ఎక్కడ ఏమో తెలుసా నాకు తెలిసి నేను ఇవాళ ఒక రిపోర్ట్ చూస్తున్నాను నాగార్జున సాగర్ లో జరిగిన పరాభవం వీళ్ళకి జరగాలి నా కోరిక ఎంత జరుగుతుందో నాకు తెలియదు జరుగుతుందనే నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే జనాలు కూడా మేము చెప్పదలుచుకున్నాం వీళ్ళు అక్కడ మేము వెళ్ళి ప్రచారం చేయదలుచుకున్నాం ఇటువంటి ఎన్నికలు వ్యతిరేకించండి నోటాకు ఓటే అని చెప్పారు చెప్తాం మేము డెఫినెట్ గా నోటాకు వేసి వేస్ట్ చేస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ దే రియలైజ్ ఎన్ని పడుతుంది ఎట్టు నాకు తెలియదు మేము మా పద్ధతిలో మాత్రం మేము చెప్పదలుచుకున్నాం ఎందుకంటే ఇది ప్రజల మీద పెద్ద భారం ఇది రాజకీయ చిమ్మి గుండుగోడులో నోటాకు ఓటు నోటాకు ఓటు అంతే బాగుంది అది మునుగోడులో నోటాకు ఓడు అన్నది మా విధానం మీద వెళ్తాం ఎందుకంటే ఇది దారుణం అండి ఏంటి ఎవరు సమ అండి వేల కోట్లు రెడీ అయిపోతున్నారు ఒక ఐదు వందల కోట్లు మూడు వందల కోట్లు వెయ్యి కోట్లు ఎవడా పసం ఎవడా పసం అంటే రాబోయే జనరల్ ఎలక్షన్ లో పోటీకి డెఫినెట్ గా పోటీ చేస్తాం ఎన్ని నియోజకవర్గాలు అంటే మేము మా స్ట్రాటజీ రీసెంట్ గా మా సోమనాథ్ భారతి గారు మా ఇన్ఛార్జ్ అక్కడ ఎన్నికలు ఇన్ఛార్జ్ అయిన ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు అంటే నన్ను అడిగారు ఎలా ఎగురు వస్తుంది అక్కడ నువ్వు వి ఆర్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఎన్నో ఎన్నికలు కృషి అవ్వదు ఇక్కడ స్ట్రాటజీ ఏంటి అంటే నేను చెప్పాను బట్ మాకు కాదు కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు కొంతమంది జాయిన్ అయ్యి అవుతున్నారు మా దగ్గర సీనియర్స్ కొంతమంది కొంతమంది హైలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇంటెలెక్చువల్స్ వస్తే కనుక టీమ్ అంతా ఉంటే ఒక నాలుగైదు సీట్లకి మేము టార్గెట్ చేస్తానని చెప్పాను ఆయన నాలుగైదు సీట్లు గెలవడానికి మొత్తం గెలుస్తాను అంటే మొత్తం ఓడిపోతారా నాలుగైదు సీట్లు అంటే పోటీ ఇంత మాది జస్ట్ వన్ ఇయర్ చేయలేము ఉన్న వాస్తవం నేను ఒప్పుకోవాలి ఏదో నేను అందరూ చెప్పినట్టుగా చెప్పడం కాదు ఐఎమ్ నాట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్ నాలుగైదు సీట్లు ఆర్గెట్ చేస్తాను చెప్పాను ఏమో గుజరాత్ కనుక గెలిచారనుకోండి నిజంగా నేను నాకు కోరిక ఉంది గుజరాత్ లో నలభై నుంచి యాభై సీట్లు గెలుస్తారని పూర్తి గెలవడం కూడా ఉంది యాంటీ గబ్రెన్స్ వచ్చి ఇంకా టక్కర కొట్టింది అని సునామీ అసలు ఊహించలేని మార్పులు వస్తాయి ఎక్కడానికి మధ్యప్రదేశ్ కానీ గెలిచారంటే కొద్దిగా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మాకు గోవాలో రికగ్నేషన్ వచ్చేసి థర్డ్ ఇప్పుడు ఇంకా మనకు ఒక్కొక్క స్టేట్ లో మాకు కనుక రికగ్నేషన్ వచ్చేస్తే నేషనల్ పార్టీ అయిపోతుంది మా పార్టీ సో దేశంలో కాంగ్రెస్ తర్వాత అన్ని రాష్ట్రాల్లో పవర్ కొట్టు ఉంటుంది మా పార్టీ
నేను కూడా అదే అంటాను గుడ్ తోటి పోకుండా రీఇంజనీరింగ్ కాబట్టి నేను ఇప్పుడు అక్కడ ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయినా ఈ ఎన్నికల కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పైకి రావు అనేది అర్థమైపోయింది కొత్త తరం లేకుండా అట్లీస్ట్ పవర్ మార్క్ తేవాలి అంటే పవర్ రావాల్సింది పవర్ చేతిలో ఉన్న మార్క్ తీసుకురాలి రాజకీయ పార్టీల అంతిమ లక్ష్యం కూడా అదే కదా అంతే కూడా అది అనుకోకుండా ఇప్పుడు ఏమేమి తెలుసు ఆయన ఏదైతే అసలు ఒక పవర్ కావాలని ఇప్పుడు అందుకు తోడుకోలేదు కానీ అదే పవర్ ఆయన ఎంత పడుతుంది ఈ రోజు ఆయన ఇంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ పంజాబ్ అంత గెలిచిపోయిన తర్వాత ఫైవ్ మినిస్టర్ పదవికి నన్ను అందరు పోస్ట్ చేస్తారని ఈ రోజు ప్రతి ఛానల్ లో ప్రతి చోట చెప్పేది ఏంటి ఆర్డినేట్ ఎవడంటే కేజ్రీవాల్ పవర్ఫుల్ పర్సన్ ఈ రోజు రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో కానీ పవర్ఫుల్ పొలిటీషియన్ ఎవడు ఉన్నాడు అంటే కె మోయం దేశాన్ని మొత్తం అట్రాక్ట్ చేయగలిగినవాడు దట్ ఈస్ కేజ్రీవాల్ అని అంటున్నారు సో ఈ మేబి బికమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కొన్ని రోజుల్లో మంచి చేంజ్ వర్డ్కి వచ్చి ఎందుకు ఇప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన స్లోగన్ పేరు పవర్ఫుల్ ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈడీ దాడు చేసినాడు ఈడి దాడు ఏంటి అందరికి అర్థమవుతాయి కదా జనాలకు అర్థమవుతాయి కదా ఏది చూసిన తర్వాత వాళ్ళ ఎందుకు కావాలి ఇప్పుడు సుజన చౌదరి ఉన్నాయండి ఎన్ని డబ్బులు తిన్నాడు ఎన్ని వందలు కోట్లు తిన్నాడు అందరికి తెలుసు బయట దేశాలు కూడా ముచ్చించడని అందరు చెప్తారు ఆయన అటు వెళ్ళిపోగానే పవిత్రుడు అయిపోయాడు కదా అంటే గంగాధర పోషించి ఆయనకి పవిత్రత చేసేసారు తర్వాత సీఎం రమేష్ ఆయన మీద దాడులు తిరిగి ఆయన అటు వెళ్ళిపోగానే ఆయన మంచిడు అయిపోయాడు కావు సమక్షులు ఆయన పవిత్రుడు అయిపోయాడు ఇట్లా ఎంతమంది కాదు పవిత్రుడు ఇది వాస్తవమే కదా ఏమి వందల కోట్లు వాస్తవం అండి వాళ్ళవి ఎందుకు అయిపోయారు అని చెప్పండి ఈడీ దాడులు ముందు జరిగే ఆడ మీద అటు వెళ్ళిపోయారు ఇట్లా ఎంతో మంది నీకు బీహార్ అక్కడ అక్కడ బెంగాల్ లో అటాక్ చేయడం అని అన్ని రాష్ట్రాలు ఉన్నారు అక్కడ ప్రతి చోట బెదిరింపులు చేస్తారని ఉన్నారు సో ఇది సో ఈ కండిషన్స్ లో వి హోప్ దట్ ఒక మంచి ఆర్డినేట్ ప్రజలకే అంటే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ మామూలు మనుషులు కూడా అధికారంలోకి రావాలి ఒక మార్క్ కోసం రావాలి సామాన్యుడు అధికారం రావాలి మీరు అన్నట్టు మునుగోడులో నోట్ యాకే ఓటు అన్న దాని మీద అటు వెళ్తూనే ఇటు రాష్ట్రంలో దేశంలో మొత్తం ఒక మార్పు రావాలి ప్రజలకే అధికారం రావాలి ప్రజల కష్టపడేది అయితే పనులు కడుతున్నారో ఆ పనులన్నీ ప్రజలకే చెందాలి ఇటువంటి జిఎస్టీ పిహెచ్టీ లాంటి దారుణాలు అరికట్టాలి అది మా సిద్ధాంతం మీద రేపొద్దున్న ఫ్యూచర్ వెళ్ళబోతున్నాం దానికి నిర్మాణం పటిష్టం చేస్తాం రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు డాక్టర్ సుధాకర్ రెడ్డి స్పష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకు వస్తున్నారు ప్రధానంగా అవినీతిని చీపురు గట్టతో ఊడ్చేందుకు తాను సిద్ధం అవుతున్నాడు అంటే ఆమ్ ఆద్మీ చీపురు గట్టతో అలాగే అనేక సిద్ధాంత పరమైన అవగాహన తోటి ఒకవైపు కమ్యూనిజం ని విమర్శిస్తూ మరోవైపు ఇతర రాజకీయ పార్టీలను ఎండగడుతూ ఆయన ముందుకు వస్తున్నారని ఆయన మాటలు మనకు చాలా స్పష్టమైంది ఈ రోజు మన స్టూడియోకి వచ్చి ఆయన అభిప్రాయాలు తెలియజేసినందుకు చాలా సంతోషం థ్యాంక్ యూ